Добрый, добрый, добрый вечер, дамы и господа. Фу -фу 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 -фу. Успел, 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 успел. Ну, чуточку задержался, прям бежал на э, прямой эфир. Э, ну ведь традиционно же вечер же вторника, дамы и господа. А это значит, что самое время вспомнить историю чего-нибудь хорошего, вкусного, хрустящего, воздушного, аппетитного, сладкого, что можно с большим удовольствием употребить к чаю. Меня зовут Егор Пронин, я историк, гид по Туле, и приветствую вас здесь, в сообществе у наших друзей и партнеров из тульского самоварного комбината Тулавар. Логическая цепочка проста. Если чай, то из самовара. Если самовар, да, добрый вечер, то, конечно же, тульский. А если тульский самовар, то, естественно, прямая дорога вам а, а, самоварный комбинат Тулавар. На ночь не есть, да, на ночь есть не рекомендуется. Хотя любопытный факт в том, что, да, доброго вечера. А, граждане России вроде как указали самой своей вредной привычкой это именно любовь что-нибудь такое похрумкать, умять скушать а, на ночь. То есть не курение, там, не алкоголь богомерзкий, а именно вот что-нибудь такое схомячить к ночи. Да, действительно. Но а, ведь можно же что-то с вечера, например, купить вкусненькое чтобы скушать, например, за завтраком. Я, например, так, вот и мы с Мариной, такое вполне себе э, делаем. Да, вот только-только вернулись из магазина, там вот пару пирожных купили, но это ни в коем случае не сейчас. Но вот выпить, например, чаю, и, например, из настоящего металлического красивого подстаканника, который вот Тулавар мне подарил, это я на ночь себе э, позволяю. Есть люди, которые утверждают, что даже и там, ну да, излишняя жидкость на ночь, мол, тоже она вот вредная там. Ну, знаете, жидкость не еда. Ну его нафиг, надо себе все-таки какие-то радости в этой жизни -то позволять, в конце концов. У нас сегодня история небольшой такой подборочки, просто сластушек, вкусняшек, которые на ура идут с чаем, ну, там, с черным, с зеленым, с красным, с фруктовым, там, с луговым, с таежным. Вот. Русские энергию тратят много, вот и едим на ночь. Ну и правильно, душевно поработал, душевно и отдохни. Как в старину считалось тогда, что кто много кушает, тот, соответственно, работник будет хороший. А, и мы, давайте, все, переворачиваю камеру, приступаем. И первая вкусняшка, которая встает возмутительнейшим образом... А перед нами блещет тут на ночь, глядя, понимаешь, своей аппетитностью и вкусностью и хрумкостью утром работать с криком петуха. А Евгений не уточнил только, кто издает этот крик петуха. Идущий на работу или тот, кто уже с ночи, например, пока уже работает. Так вот, это, конечно же, безе. Безе, вот, признаться честно, взираю на эту аппетитную фоточку, на самом деле абсолютно спокойно. Да, я не великий поклонник Безе. Не, я люблю что-нибудь сладенькое к чаю, хотя я не сластенный. Я люблю мясо. Да, я мясной человек, я люблю мясо. Не возбраняется сыр, не возбраняется там что-нибудь там какое-нибудь мяское, аппетитное. А, но вот к сладкому, ну так спокойнее отношусь, а без этого и вообще, если честно, ну не очень я его люблю, а, ну хрумкает на зубах такое вот, э, да, сладкое даже до приторности. А, безе входит в национальную кухню французскую и представьте себе нашу русскую, но, э, скажем так, э, советскую кухню. Да, безе э, включается в состав некоторых э, тортиков, например, обожаемый Мариной киевский э, торт, э, там идет э, обязательно безе. Безе – французское слово, поэтому ударение, как всегда во Франции, все на последний слог. Э, э, безе э, вот с таким прононсом, таким вот, да, э, безе... В переводе с французского это вроде как э, целовать. 
То есть безе это такой вот маленький э, поцелуй. Очень просто это берутся, вот взбиваются яичный белок и э, сахар. Ну, может быть, не обязательно сахар, а какой-нибудь еще вот э, подсластитель. Вот. Это, например, вот пектины. Пектин. Честно, я читал, пытался понять, что такое пектин, но там очень своеобразное вот это, знаете, объяснение. И я что-то ни шиша не понял в итоге, что это такое. Вот. А также э, словом безе могут называть и крем, который идет из вот точно тех же самых э, ингредиентов, что и само. Э, Безе. Любопытный момент в том, что э, если мы возьмем э, тоже такой замечательный вкусный десерт, как э, меренга, и очень часто бывает, вот люди даже могут путать, что безе и меренга это что-то разное или это что-то одно и то же, по факту все-таки, ребят, это одно и то же. Да, это одно и то же, то есть вот как вот оно, это тоже яйцо, вид сбоку, что называется, ну вот, к примеру, вот меренги. Есть и версия, что слово меренга, это пошло от города Майринген, это город с таким немецким названием, но это Швейцария, город Майринген неподалеку от Берна. Вот, этот городок расположен по размеру примерно в три раза меньше, чем Тула. И вот оттуда вот пошло это слово «меренга». И был там вот шеф-повар, который вот изобрел вот такую вот вкуснейшую, нежнейшую сладость. Есть версия, что это название «меренга» на самом деле изначально звучало как «меренда». Меренда через букву Д. И пришло в мировой язык из нидерландского, голландского языка. Меренда, слово там есть и в наше время. Оно означает то, что мы называем полдником. Меренда. Считается, что первое упоминание меренги, оно же безе, это 1692 год, ровно через 200 лет после открытия Колумбом Америки. Вот. Причем видов безешек, меренг, а поскольку это одно и то же, давайте мы сразу условимся, что если я говорю меренга, я имею в виду и безе тоже. Ну и, соответственно, наоборот. Вот. Значит, что их есть... Меренги, которые потребляются отдельно, как легкий такой вот десерт. Есть версия, что есть разновидность меренг, которые выделяют отдельно, когда меренга безе идет как верхний или просто какой-либо из слоев в другом десерте. Например, в тортике. Например, вот есть, допустим, такой французский десерт, называется «Плавучий остров». Он как раз состоит из безы и такого вот заварного крема, который некоторые считают десертным, специальным десертным соусом. Вот. Это если мы речь ведем о французских меренгах. Когда будет эфир с темой о конструкции устройства самоваров, Евгений, ну вообще у нас такой эфир был, можем как-нибудь повторить, конечно, но вообще в сообществе Тулавар мы эфиры сохраняем и такой был, но правда сразу скажу, давно эту тему мы с нее еще начинали, это уже больше трех лет назад прошло. А, так вот, есть, кроме французских, есть так называемые итальянские меренги или итальянское безе, которое готовится на кипящем сахарном э, сиропе. Есть э, безе швейцарское, которое взбивается в процессе изготовления э, и остывания. Вот. 
Причем любопытный момент, что приготовленное таким, так называемым швейцарским способом безе, оно именно идет в знаменитый э, торт э, Павлова. Вот. Причем безе выпекается при относительно низкой температуре, даже уже 80 градусов по Цельсию. И достаточно долго по времени. И после того, как духовку, комфорку выключают, на какое-то время безе вообще оставляют потомиться. Поэтому еще в ряде регионов безе могут называть забытым печеньем забытым печеньем, недопустимо подгорание, недопустимо какое-то затемнение на корке. Безе легкое, хрустящее и сухое, очень ломкое. Ни в коем случае нельзя хранить меренги безе в холодильнике, потому что они там собака отсыревают. А вот в герметичной упаковке они могут храниться несколько дней и даже неделю. Вот. Хотя в некоторых десертах, кстати, например, бывает вот к мороженому, например, бывает подают или на тортиках маленькие меренгочки такие есть. Иногда допустимо, что их запекают, опаливая сверху, и поэтому у них такие темненькие подпалятные кончики получается. Да, не, не обливаюсь слюнями, потому что, повторю, я не великий а, фанат а, меренг и безе. А вот, вот, вот это уже, вот это уже поинтереснее. Вот это уже э, любопытно, потому что это, дамы и господа, зефир. Э, зефир... Ну, вообще, зефир, это, кто помнит еще древнегреческую мифологию, зефир – это бог западного, если мне память не изменяет, ветра. Берется плодовое пюре, добавляется сахар, яичный белок, все это взбивается – и потом э, добавляется такой, ну, как вот загуститель, э, например, ну, сироп агар-агар или тот же вот э, пектин. Э, все это загустевает, но в отличие от безешки, зефир, он не хрумкий, ломкий, а упругий и э, такой вот э, пружинищий. Считается, что прототипом зефира, кстати, была наша русская родная нам заварная пастила, изготовлявшаяся на Руси из яблок и меда. Но на стыке русской и французской кухонь французские кондитеры, повара вместо меда стали использовать сахар. И э, пастиле, постилкам придали ту такую э, завитушную форму, которую мы и знаем сегодня как форму традиционного э, зефира. Причем любопытный момент в том, что э, на радость тем, кто все-таки любит э, покушать на ночь глядя, э, все-таки зефир считается диетическим. Нет, калории там, безусловно, есть, дамы и господа. Я не призываю вас идти там, там что-нибудь там кушать на ночь. Но в одной зефирке там примерно около 25 калорий. То есть даже меньше, чем в яблоке, например. Вот. Такой вот форма такого облачка. А причем любопытный момент считается, что зефир... А, зефир может помогать даже как противопростудное средство и горячий чай из тульского самовара производства туловара с зефиром может благотворно влиять на раздраженное горло и снимать болезненные ощущения а, в нем. Причем в промышленных масштабах и сделали зефир общедоступным для практически любого стола, сделали таковым только в 20 веке зефир, когда стал действительно общедоступен вот этот э, десерт. Да-да, доброго вечера всем. А, при этом, кстати, зефир тоже считается, благотворно влияет на а, а, волосы, и ногти, 
потому что в составе много яблочного пюре и пектин. При этом при умеренном, разумеется, употреблении, вообще, как вот диетологи, по-моему, даже говорят, что да вообще есть можно все, просто в меру. Меру знать, вот хорошее слово, да знать меру. Если в меру употреблять зефир, он даже холестерин в крови снижает, да, и там нет жира. Поэтому даже диетологи на него, на зефир, булку особо не а, крошат. Если хранить зефир именно в герметичной упаковке, его срок годности может быть до трех месяцев. И вполне себе вкусовые качества свои он не а, теряет. Вот. А, причем, а, кстати, тоже вот отдельный такой момент. Следите за тем, чтобы вместе с зефиром не хранились продукты, обладающие, например, резким запахом. Не стоит ря- хранить зефир рядом, там, например, с селедкой, например. А, потому что вот его структура, на самом деле, пружинище, за счет того, что она пористая, она имеет э, особенность впитывать э, запахи. Если взять мировой рынок, то э, зефир покупают, продают на мировом рынке более охотно. Он превосходит по продажам и по движению даже между странами и континентами. Он э, оставляет позади безе, оно же меренги, и даже мармелад. Да, даже мармелад. Но, правда, зефир в этом плане э, проигрывает шоколаду. Все-таки э, шоколад более в мире востребован э, на мировом рынке, чем э, зефир. Кстати, эфир про э, шоколад тоже у нас здесь в сообществе Туловар ВК проводился, и его можно э, найти. Вот. И зефир эти полезнее шоколада. Да. Э, зефир можно употреблять людям, например, активно занимающимся спортом, потому что он придает э, энергии. А при приготовлении э, зефира, например, бывает, что некоторые готовят в домашних условиях, лучше использовать э, яблочко антоновское, потому что там повышенное содержание пектина и э, железа. Вот. При этом, но зефир э, варится, э, он из сиропа такого получается, он варится при температуре высокой, более 110 градусов по Цельсию. При меньшей, меньшей температуре зефир просто нифига не получится вообще. Вот такой вот это замечательный, потрясающий э, продукт. Вкуснейший, старый, добрый, всегда готовый к услугам и совершенно нежирный э, зефир. Но мы пойдем с вами дальше и, ну, конечно же, мы не можем э, не коснуться э, мармелада. Да, старый, добрый мармелад. Вот мармелад, мармелад люблю. Но не всякий. Вот на самом деле, вопреки, наверное, вкусовым пристрастиям многих из вас, дамы и господа, знаете, знаете, вот какой мармелад я не люблю? Я не люблю вот этот знаменитый мармелад апельсиновые или лимонные дольки. Вот. Не нравится он мне. А вот э, мармелад, тоже не очень вообще-то люблю мармелад густо обсыпанный сахаром. Хотя, если это мармелад фабрики Ударница, э, вишневый, малиновый, черносмородиновый, дынный, яблочный. Э, ну, тут вот, кстати, я посмотрю благосклонно. Да, благосклонно. А вот э, дольки, вот эти вот апельсиновые, лимонные, не люблю. Ну вот, могу я в конце концов чего-то не любить. Процесс получения мармелада, он вообще простой, как веник. Просто берутся фрукты и варят их с сахаром. 
пока не получит желаемый результат. Считается, что мармелад в Европу попал в эпоху крестовых походов, когда происходил, кроме обмена люлями на линии фронта, так сказать, происходил и культурный обмен между Западом и Востоком. Есть версия, что само слово «мармелад» — это один из диалектов великого и могучего французского языка. В переводе означает что-то вроде там, «хорошо изготовленное блюдо из яблок». Хотя есть версия, что это древнегреческое слово «мармелодос» — «медовое яблоко». Хотя есть версия, это, опять же, третья версия, что это португальское слово «мармело» в переводе это «плод айвы». То есть, вот, можете выбирать любую абсолютно версию, что вы считаете для себя наиболее приемлемым. Вопреки названию, мармелад в мире более популярен не просто тупо яблочный, а цитрусовый если мармелад изготовлен из натуральных продуктов, он не только вкусный, он еще и полезный. Там находится много кальция, магния и э, фостера. Фосфора, господи, заговариваюсь. Фостера. Джоди Фостера, да, из молчания и гнет. Мармелад даже включается в сухие пайки для солдат и офицеров. Потому что действительно он э, питательный и э, полезный. Вот. Есть в мире такое дерево, называется сапота. Его плоды называются мармеладными. Потому что плоды, вот мякоть плодов этого дерева, сапота, напоминает по консистенции мармелад. Вот. При этом действительно очень часто плоды сапоты употребляются всего этого даже вот прям в сыром виде, без непосредственного приготовления. Вот. Самый крупный запротоколированный в мире мармеладный медведь, вот эти вот жевательные конфетки, жевательный мармелад, да, вот этот вот мишки-то, а, весил такой съедобный мармеладный медведь 600 килограмм, достигая высоту роста примерно как взрослый мужчина среднего роста. Или женщина, ростом выше среднего. Вот. 600-килограммовый медведь. Вот. А, мармеладными бунтами а, порой немножко полуиронично называют волнение рабочих в ГДР в июне 1953 года. Хотя вызваны они были в принципе повышением цен на продукты. Да, ну и десерты, и мармелад в том числе. Жевательный мармелад, который популярен в мире и в нашей стране, полезен для здоровья, потому что туда добавляют, например, пчелиный воск. Да. Причем, вот тоже любопытный момент, вот казалось бы, зачем иногда некоторые виды мармелада посыпают сахаром. Считается, что это с эстетической точки зрения. В этом случае, если мармелад брать в руки, на нем не остается след от рук. Вот. Вот. Есть мармелад такой вот экзотичный, например, мармелад, допустим, из зерен с зернами кофе. Да, с зернами кофе. Ну, а в некоторых тульских магазинах к чаю, например, можно купить мармелад с цельными а, орехами а, внутри. Вот. И да, мармелад, как и зефир, за счет содержания пектина, считается продуктом, ну, если и не диетическим, то хотя бы уж точно низкокалорийным. Да, поэтому... А вот если желаете похудеть, то мармелад может, в общем-то, прийти вам, дамы и господа, на помощь в всем нелегком а, деле. Да. Идем далее. Да, 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 да. Вот не смог удержаться и 
не, не добавить в наш эфир маленькие вот эти вот штучечки такие, вот эти, по сути говоря, маленькие крошечные зефирки маршмеллоу. Да, вот маршмеллоу. Кто-то любит кофе с маршмеллоу или маршмеллоу, как некоторые называют. Это, по сути говоря, такие вот зефирки или маленькие постилочки, но у них состав немножко поинтереснее. Маршмеллоу традиционно в их состав входит кукурузный сироп. Есть версия, что само вот это вот название маршмеллоу это вообще-то болотная мальва. Это такое вот растение, которое растет на э, болотах. Да. Изначально есть версия, что маршмеллоу возникло как лекарство, использовавшееся как постилки от кашля и включавшие в состав э, некоторые растения, которые считаются помогают унять приступы э, кашля. Вот. Главное отличие маршмеллоу, например, от зефира, в составе маршмеллоу, в отличие от зефира, не используются яйца. Вот да, маршмеллоу без яиц. А, перепады э, температуры на маршмеллоу не влияют. Если просто зефир сунуть в огонь, там на палочке, какой-то вот скаут американский, там у костра сидящий, зефир растает и просто шлепнется у вас в огонь. Маршмеллоу с ним такого не произойдет. Он подкоптится, но все равно с удовольствием можно будет его съесть. Да. При этом любопытный момент что а, даже психологи выделяют даже такую вот а, разновидность научного психологического эксперимента, как эффект а, маршмеллоу. А, что это такое? В 60-е годы 20 -го века в США проводили а, такой вот эксперимент. А, детям предлагали, а, например, что вот, допустим, вот ты муж, вот тебе маршмеллоу, ты можешь съесть его сейчас, но если ты отложишь и подождешь час, через час ты получишь два маршмеллоу. Что ты выбираешь? И, ну, были дети, которые говорили, да нафиг ждать, там еще неизвестно, может я там через час уже не захочу, дайте мне прямо сейчас, я его слопаю и пойду. А были те, кто говорил, не, ну это же выгодно, я лучше сейчас потерплю, а потом через час зато два маршмеллоу э, получу. И потом вот... Через много лет потом проверили, среди, вот, сделали такой психологический срез среди э, участников этого э, эксперимента. Те, кто выбирали маршмеллоу подождать час, чтобы получить два, в жизни стали чуть или даже не чуть более успешными людьми, чем те, кто довольствовался сейчас, но малым количеством, чем потом попозже, но... Вот, но побольше. Да. А вот перед нами то, что, вот, как выяснилось, например, вот я. Оказывается, я неверно называл. Это не макарун. Это вот макарон. Да, макарон. Вот, 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 знаменитый вот это вот этот десерт. Да, а, потому что макарун... Это пирожное из миндаля или кокосов. А вот именно макарон, это вот это знаменитое, похожее на безе с прослоечкой из начинки, кондитерское изделие. Да. В состав входит яичный белок, молотый миндаль, сахар. Прослойщики может выступать крем или э, варенье. Как считают сама французы, э, макарон был придуман э, на рубеже 17-18 века для короля солнца Людовика XIV, знаменитого, вот, который сказал государство это я. Э, 
А, почему? Ну, в конце жизни у него уже зубов почти не осталось. А, кстати, вот, э, наверное, главный, ну, кроме его известной любви обильности, главным недостатком Людовика XIV как человека была его любовь есть. Есть версия, что он даже страдал булимией, так называемая вот, психологическая болезнь, называемая еще волчий голод. Он действительно ну, практически постоянно вот, он про, про, много ел и демонстрировал всегда вот такую большую прожорливость, вот, булимия такая. Из, в наше время известных людей, кто страдал этой болезнью и лечился от нее, это американский актер Леонардо Ди Каприо. Да, у него было, был диагноз булимия, и он от нее вот лечился все очень весьма серьезно. Так вот, и в конце жизни у Людовика XIV зубов не осталось, ему нужно было какой-то нежнейший, принежнейший, вкусный десерт, чтобы он мог им а, полакомиться. То есть это необходимо было а, десерт, который буквально таял бы во рту. И был приготовлен вот именно а, макарон. Макарон бывает по приготовлению двух э, видов. А, французский макарон, а, там яичный белок взбивается, пока не а, образуются вот такие вот густ, густое безе. Потом туда добавляют молотый миндаль и сахарную пудру, потом все это замешивают. Сам вот этот вот магический кулинарный десертный процесс называется макаронаж. Макаронаж. Процесс создания макарон. Итальянцы фигачат, взбивают яичные белки с горячим сахарным сиропом. Потом добавляют тоже просеянный миндаль и сахарную пудру, чтобы получилась такая... Паста. Потом смешивают эту миндальную пасту уже с безе. И этот метод, он такой более простой в пищевой промышленности. Но макарон, макарон итальянский получается э, более э, сладким. Вот. Более сладким. Вот такой вот есть момент. Кстати, любопытный момент. В Азии, в Китае, в Юго-Восточной Азии и в Японии этот европейский десерт тоже обладает очень большой популярностью, и каждый год там потребляются миллиарды вот именно макарон. В, во Франции, в Париже есть сеть именно вот кондитерских, которым уже исполнился 161 год, французская кондитерская, которая именно вот специализируется на продаже макарон. И, ну, там и прочие есть, конечно же, десерты. Мы с Мариной были в такой, потому что мы после свадьбы в декабре 2014 года, у нас как бы медовый месяц, да, был... В Париже, ну, как не покажется это, может быть, банально, да, но у нас вот медовый месяц был в а, Париже, да. И вот там как раз мы заходили в такое заведение, и там с целью поощрения, чтобы покупатели приобретали больше и больше, чем больше ты покупаешь макарон, тем а, дешевле ты платишь, получается, за э, штуку. Хотя есть, например, версия, что итальянцы считают, что макарон – это их итальянское изобретение. Вот. А, некоторые даже утверждают, что макароны уже давно, к этому, к времени Людовика XIV, давно и в Европе были известны, еще с 8 века э, нашей э, эры. Э, исторически макароны подавали с ликером, но потом, когда все-таки озаботились здоровым образом жизни, спиртное убрали и стали подавать макарон традиционно с кофе. Некоторые особо упоротые гурманы даже сверху посыпают несладкими специями макароны, чтобы вот, вот именно как раз ими полакомиться. Ой, ну вот уж действительно... Каких только 
кулинарных вкусов в мире это э, не найдешь. Э, бисквит. Э, бисквит. Да. Э, бисквит э, в переводе с французского бисквит это э, дважды запеченный. Это такое хлебоподобное кондитерское изделие из сахара, муки и э, яиц. Вот. Яиц, э, некоторые считают, что страной происхождения бисквита является Италия, некоторые считают, что Англия или э, Франция. Причем способов приготовления бисквитного теста очень много. Взбивают яйца с сахаром до увеличения в объеме раза в три. Потом добавляют муку и все это смешивают с яичным маслом. Да. Причем любопытный момент в том, что есть бисквит, вот общеизвестный бисквит, а есть бисквит английский, который представляет собой такое скорее печенье не содержащие яиц и масла. Вот такой вот тут момент тоже имеет. Хотя ученые спорят, вот именно кулинары, ученые кулинарии спорят, кто же именно придумал вот именно бисквит и где же его родина. Есть э, легенда, например, вот во Франции, что в 17 веке э, там бисквит получили вообще случайно. В городе Реймсе, город на востоке Франции, где традиционно короновались французские, например, короли, решил сделать так. Вот у него оставались обрезки теста, и он решил бросить их в печь, добавил э, ванили для запаха и э, щепоточку кармина. Получилось такое печенье замечательно нежного такого вот оттенка. И повар, добавив крем, преподнес как бы гостям этот вот десерт. И гости были в восторге, просто буквально там пищали от восторга. Ах, какая там невероятная вкуснота. В моду бисквит вошел очень быстро, и уже в 18 веке без бисквита ни одно застолье, например, в Европе не а, проходило. У нас, кстати, вот лимонный бисквит, а, тот самый анковский пирог, а, является десертом, которым вот почивала свою семью и своих гостей а, ни много ни мало, как сама а, Софья Андреевна а, Толстая. Да. Ну, что там, осталось у нас еще что-нибудь? то А, да, да, вот э, чашечные тортики или э, капкейк. Это небольшие э, пирожные, запекающиеся в алюминиевой бумаге, э, в, и в алюминиевой форме или в тонкой э, бумаге. Э, считается, что... Э, Появились капкейки в конце 18 века. Имеется масса э, рецептов по приготовлению их. Ну, по сути говоря, вот по сути говоря, вот эти капкейки это старый, добрый, всегда гасло, готовый к услугам из бисквитного или дрожжевого теста небольшой э, кексик небольшой кексик, причем подобные кексы, ну, по сути говоря, то, что за границей назвали бы капкейком, изготовлялись в том числе и в Советском Союзе с использованием как химических разрыхлителей, так и дрожжей или даже, например, вот с добавлением тертого миндаля. Да, подобные Десерты во многих странах мира распространены. Возьмем, например, ну вот, допустим, немецкий традиционный вот кекс Штоллен с огромным, огромным количеством изюмища. Очень вкусный. О, вот получается на сегодня выходит, что все.
дамы и господа. Ну, я думаю, мы замутим, конечно, мы далеко не все, конечно, там да, упомянули. Я думаю, мы обязательно замутим эфир продолжение и историю еще чего-нибудь вкусненького обязательно мы с вами э, узнаем и для себя откроем. А сейчас, дамы и господа, всем спасибо за внимание. До новых встреч через неделю. Подписывайтесь на сообщество Тулавар, друзьям, знакомым тоже рекомендуйте. Будем очень благодарны за репост вами данного прямого эфира. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. А вдвойне приятно, если у вас открытая при этом страница, а не закрытая для всех. Все, спасибо всем за внимание. Да, идем все дружно пить чай и до новых встреч в эфире.